Господи Боже мой, на тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории и в данной программе поговорим о бегстве святого семейства в Египет, которое описывает на страницах своего Евангелия Матфей. Это глава 2, стихи с 13 по 15. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит «Из Египта воззвал я сына моего». Хотя волхвы не встретились с Иродом и не сообщили ему, где именно находится новорожденный, опасность не миновала. Поэтому Иосиф во второй раз получает во сне откровение. Ему является ангел Господень и велит бежать в Египет, спасая ребенка и его мать. Египет, некогда страна рабства и угнетения, со временем стала местом, куда бежали израильтяне, чтобы избавиться от опасности. «Возьми младенца и матерь его». В данном Евангелии Мария больше не будет называться по имени. В древности в Израиле существовала традиция называть мать по имени сына. Такое обращение было почетным. Иосиф встал, взял младенца и матерь его и ночью пошел в Египет. Возможно, он отправился в путь ночью для того, чтобы его бегство не было замечено, или же потому, что он решил исполнить повеление ангела сразу после пробуждения не дожидаясь утра. На протяжении столетий, когда какая-либо опасность, например, гонение, делала жизнь иудеев невыносимой, они искали убежище в Египте, а потому в каждом египетском городе была иудейская колония. Именно поэтому в минуту грозившей святому семейству опасности ангел Господень направляет их в Египет, где они могли встретить иудеев практически в любом селении. Евангелист ничего не говорит о том, в каком селении проживало святое семейство, пребывая в Египте, но указывает на время возвращения на родину. И там был до смерти Ирода. А согласно Иосифу Флавию, Ирод умер в 750 году от основания Рима, то есть в IV году до нашей эры. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Евангелист видит в возвращении Бога младенца Христа из Египта исполнение пророчества Осии, записанное в 11 главе его книги. Пророк вспоминает прошлое, а не предрекает будущее. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта возвал сына моего». Недаром в греческом тексте Септуагинты вместо «сына моего» стоит «детей его». Современного читателя это может смутить, но мы должны помнить, что в древности практика цитирования была не такой, как это принято сейчас. Тогда контекст обычно не учитывался. Важно было найти в Писании какой-то текст, в котором были нужные автору слова. Таким образом, евангелист видит в Иисусе Христе представителя народа, в личности которого воплотился идеальный Израиль. Его жизнь есть повторение, кульминация, цель, завершение всей священной истории. Но вся эта священная история начинается с трагических событий. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, 
по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка и Еремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Повеление убить мальчика в возрасте до двух лет указывает на то, что со времени появления звезды до описываемых событий прошло уже около двух лет. Ирод, пришедший в еще большую ярость от того, что волхвы его обманули, решил покончить со своим соперником самым радикальным способом – уничтожить всех подходящих по возрасту детей. Хотя Иосиф Флавий, не раз сообщавший в иудейских древностях о массовых убийствах, совершенных Иродом, ни словом не упоминает об этом злодеянии царя, такое событие могло пройти и незамеченным. В Вифлееме и его окрестностях с населением примерно в одну тысячу человек детей мужского пола до двух лет не могло быть больше пары десятков. В своем труде «Толковая Библия» Александр Павлович Лопухин пишет, что указания в богослужебных книгах на 14 тысяч и даже на 144 тысячи младенцев следует читать позднейшими, ни на чем не основанными и крайними преувеличениями, возникшими, вероятно, из желания увеличить вину Ирода. На его преступление нисколько не уменьшается и не увеличивается вследствие того, убил ли он 20 или 14 тысяч младенцев, оставаясь одинаково позорным и бесчеловечным и в том, и в другом случае. Подобные трагедии в истории израильского народа уже случались. Так, в первой главе книги «Исход» повествуется о приказании убивать всех новорожденных еврейских мальчиков с целью уменьшения численности евреев в Египте. Но, согласно преданиям, фараон действовал так потому, что узнал о рождении будущего спасителя Израиля Моисея. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание его пыль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Евангелист вновь использует привычную ему формулу чтобы ввести в свое повествование цитату из пророческих книг, в данном случае из слов пророка Иеремии. Рахиль в переводе с еврейского «овечка» была младшей дочерью Лавана, сестрой Лии, матерью Иосифа и Вениамина, любимой женой ветхозаветного патриарха Иакова. Она умерла, когда они направлялись в город Ефрафа, который также назывался Вифлием и была похоронена неподалеку. Знаменитая гробница Рахили в Вифлееме существует с глубокой древности и является местом паломничества. Это место свято как для евреев, так и для христиан. Пророк Иеремия сообщает, что гробница Рахили находится у города Рама, который расположен примерно в 10 километрах от Вифлеема. Дело в том, что город Рама имел важное историческое значение. Именно там был собран народ Израиля перед переселением в Вавилон. Таким образом, пророк соединил два события, и Рахиль стала для него олицетворением всех матерей, оплакивающих изгнание своих детей из Израиля. Завтра, дорогие братья и сестры, мы рассмотрим историю святого семейства после смерти Ирода Великого, в продолжении великопостных циклов программы «Читаем Евангелие вместе с Церковью» на телеканале «Союз». Помогай нам в этом, Господь! Господи Боже мой, на Тя уповах, Спаси меня от всех гонящих мя, Избавь. Yeah.